ಓಂ ಗಾನತಿ ಮಿರಂದಶ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರನ್ ಮಿಲಿತ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನವಭೀಷ್ಟ ಜನಭೂತಲೆ ಶರಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯ ದಾತಿ ಶಪದಂತಿಕ ವಂದೇಯ ಶ್ರೀಗುರುರ ಶ್ರೀಜುತ ಪದೋ ಕಮಲ ಶ್ರೀಗುರುನ ವೈಷ್ಣವಂ ಚಿರುಪ ಶಕ್ರಜಾತ ಶಹೋಘನ ರಘುನಾಥ ನಿತ ತಂ ಸಜೀವ ಸಾಧೈತ ಶವದೂತ ಪರಿಜನ ಶೈತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಶಹೋಘನ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಷಖಾನ್ ನಮಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಷ್ಟಾ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಜಯ ಪತಕ ಸ್ವಾಮಿನೀತಿ ನಾಮೆ ನಮೋ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾದಾಯ ನಿತಾಯಿ ಕೃಪಾ ಪ್ರದಾಯಿನೆ ಗೌಡಕಾಥಧಾಮಧಾಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ತಾಡಿನೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಗತ ಗದಾಧರ್ ಶಿವಶಾದಿ ಗೌರವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮುಖಂ ಕರತಿ ಬಾಚಲಂ ಪೊಂಗುಲಂ ಗಾಯತಿ ಗಿರಿ ಜತ್ರಿಪಾತ ಮಹಂ ಬಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಶ್ರೀ ಗುರುದಿನ ತಾಡಿನ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಹರಿಯೋಂ ತಶತ್ ಶಬ್ದಮೇ ಅನಿಯಮಾಟ್ ಪಡಮಾರತ ಗುರುದೇವ್ ಶಿಲ ಜಯ ಪ್ರತಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠತ ಆಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗೌರಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಬರ್ಗ ಎಂ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಗ ಚರಣ ಕಮಲೆ ಪ್ರಣತಿ ಜ್ಞಾಪನ ಕೊಚ್ಚಿ ಎಂ ಆಜೆ ಆಮದೇರ್ ಈ ಶುಭ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಶುಭ ಲಗ್ನೆ ಆಮದೇರ್ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸೆ ಜರಾ ಜುಮೆ ಎಂ ಲೈವ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೇಸನ್ ಸಕಲರ ಚರಣ ಕಮಲೆ ಆಮರ ಪ್ರಣತಿ ಜ್ಞಾಪನ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂಸಾ ಕಲ್ಪ ತರೋಭಟ್ಸ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ವೈಷ್ಣವ ಅನಂತ ಗೌರಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಶಿಲ ಪ್ರಮಾನಂದ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಕಲಕ್ಕೆ ಶುಭ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸರಿ ಪರಿಕ್ರಮಾ ಕೊಲ್ಲ ತಾಪರೆ ಆಪಣದೆ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದೆ ಗೋಮಾತಾದೆ ಸೇವಾ ಕೊಡಲ ಕೊಲ ತಾಪರೆ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀದರ ಫೀಸ್ ಸೇಟಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೆ ಆಸಲಾಂ ತಾಪರೆ ಎಕ್ಟು ಆಮದೆ ಮಂದಿರ್ಚ ಪರಿಕ್ರಮಾ ಕೊಲ್ಲ ತಾಪರೆ ಆಸಲಾಂ ಅವರ ದುಪುರೆ ಅವರ ಅರಕ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಸೆ ತಾಪರೆ ವಿಕಲೆ ದರ್ಶನ ಆಸೆ ಲೇ ಕೃಷ್ಣ যখন এরকম এই যে ভাগবতের কাহিনী মতো কাহিনী তখন তো আর কিছুই করতে পারবো না দেখা যাক মহাপ্রভু কি করে আপনারা কত সেবা করছেন বলো হরে কৃষ্ণ প্রণাম হে মা মাতা জি হরি বল হরে কৃষ্ণ হাত জোর করে হাত জোর করে বলো হাত জোর করে বলতে হয় হরে কৃষ্ণ প্রভু জোর করে বলো হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রণাম মাতা জি হ্যালো আছেন আপনি মাতা জি হ্যাঁ আমি এখন স্টাডি করছি এখন কি করছেন মাতা জি স্টাডি কে স্টাডি স্টাডি করছে ও স্টাডি মাই গড কি বেদ না বেদান্ত আর নাম্বার গুলো ওকে দিদি শ্লোক মুখস্থ করছে না হ্যাঁ না দিদি কই ভাগবত মে 
or two. हमारे सीमत भागवत में चार सौ सतम पर्व स्कंद तीन अध्याय त्रिस और आलोचना शुरू हो गरम प्रचुर एक रोद कम आल लगते हरे कृष्ण उन्त्रिस इति मातो प्रचक्षते जातो नारकास्तो जी पढ़ो अनुबाद भगवान कपिल देव बोलें हे मात कखो बृथिवीते नरक अथवा स्वर्ग अनुभव है कारण कखो कखो ये पृथ्वी नारक भोग करते देखा जाए तो कपिल देव बोल से हे मात कखो कखो बी पृथ्वी नरक स्वर्ग अनुभव कारण कखो कखो ये पृथ्वी ते नारक जंत्रणा भोग करते देखा जाए आरोप कपिल देव ये बोल से मा नरक शुद्ध ओखने गए भोग ना নরকের সিমটম আমাদের এই জীবদ্দশায় আমরা দেখতে পাই এর জন্য আমরা বলি না দেখো কিরকম নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে কত কষ্ট পাচ্ছে ইয়ে পাচ্ছে এর জন্য এই পৃথিবী তো নরকের কিছু সিমটম রয়েছে এখন প্রশ্ন হতে পারে প্রভু এই পৃথিবী তো ভগবান নরকের সিমটম কেন করে কারণ এটা হচ্ছে ভগবান আগে আপনাকে একটা হিয়ারিং দেয় সাচ এক্সাম্পল আপনার যদি কোনো ট্যাক্স দেন বা বিল ধরেন ইলেকট্রিক বিল আপনি যদি অন টাইমে না দেন না প্রথমে ও বিলটা দিয়ে একবার হিয়ারিং দেয় যে আপনার এত তারিখের মধ্যে বিল দিতে হবে মেসেজ আসে তো যদি আপনি ওই মেসেজকে ইগনোর করেন দ্বিতীয়বার আবার একবার মেসেজ পাঠান ওটাও ইগনোর করেন তাই তৃতীয়বার পেনাল্টি সহ আপনার মেসেজ আসবে ঠিক তেমনি আমরা যে কার্যকলাপ ভগবানের নির্দেশনা ছাড়া এখানে করি তখন আমাদের কাছে এরকম রোগ ব্যাধি দুঃখ কষ্ট এসে আমাদেরকে হিয়ারিং দেয় যে এরকম কিন্তু নরকের দুঃখ হবে এর আগে তুমি ঠিক হওয়ার চেষ্টা করো না আমরা যখন ওগুলোকে ইগনোর করি তখন আমাদের পস্তাতে হয় এই কথা এখানে বলেছি তাৎপর্য তাৎপর্য যায় জগৎ গুরু শিলকের উপাদ কে যায় কখনো কখনো নাস্তিকেরা নরক সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই বর্ণনা বিশ্বাস করেন না তারা এই প্রকার প্রামাণিক বর্ণনার অবহেলা করে ভগবান কপিল দেব তাই তা প্রতিপন্ন করে বলেছেন যে এই পৃথিবীতেও সেই সমস্ত নারকীয় অবস্থা দেখা যায় এমন নয় যে তা কেবল যমলোকেই হয় যমলোক সেই নারকীয় পরিস্থিতিতে পাপিদের থাকবার সুযোগ দেওয়া হয় যা তাকে তার পরবর্তী জীবনে সহ্য করতে হবে এবং এখানে বলছে কখনো কখনো নাস্তিকেরা নরক সম্বন্ধে শাস্ত্রের বর্ণনা বিশ্বাস করে না তারা এই প্রকার প্রামাণিক বর্ণনার অবহেলা করে ভগবান কপিল দেব তাই প্রতিপন্ন করেছে এই পৃথিবীতেও নারকীয় অবস্থা আছে যারা নাস্তিক দ্বারা বিশ্বাস করতে চায় না তাদের বিশ্বাস করানোর জন্য ভগবান এই পৃথিবীতে নারকীয় অবস্থার রেখেছে এমন নয় যে কেবল জমলোকে গিয়ে পাপ ভোগ করতে হয় এখানে বসেও কিছু তার কি করতে হয় 
এর জন্য আমরা বলি না যে প্রভু এই জীবনে যা পাপ করলো কারণ আপনাকে একটা লোক চিট করলো এই এই জন্য আপনি বললেন প্রভু পরের জন্মে কি হবে যায় না এই জন্মে কি কিছু হবে না এই জন্মে তার টেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট হবে এটা কি বলে নরক যন্ত্রণা বাকি এইটি পার্সেন্ট আগামী জন্মের জন্য রয়ে যাবে বা পরবর্তী স্টেপের জন্য রয়ে যাবে এর জন্য জম লোক সেই নারকীয় পরিস্থিতিতে পাপিদের থাকবার সুযোগ দেওয়া হয় জমলোকে সেই নারকীয় পরিস্থিতি পাপিদের দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যা তাকে পরবর্তী জীবন সহ্য করতে হবে এবং তারপর তাকে সেই নারকীয় জীবন ভোগ করার জন্য অন্য আরেকটি জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয় তার মানে এই জন্মে তো ভোগে এরপর তাকে আরো ভোগ করার জন্য আর একটা নারকীয় শরীর প্রদান করে যাতে ওই শরীরে সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে তারপর দৃষ্টান্ত এবং তারপর তাকে সেই নারকীয় জীবন ভোগ করার জন্য অন্য আরেকটি আরেকটি লোকে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে নরকে যদি কোন ব্যক্তিকে মলমূত্র খাওয়ার দণ্ড দেওয়া হয় সেইটি প্রথমে সে জমলোকে অভ্যাস করে এবং তারপর তাকে শুকরের শরীরের মতো একটি বিশ্বের শরীর দেওয়া হয় যাতে সে মলমূত্র আহার করে মনে করে যে সে তার জীবন উপভোগ করছে পূর্বে বলা হয়েছে যে কোনো নারকীয় অবস্থায় বদ্ধ জীব মনে করে সে সুখী তা না হলে তার পক্ষে নরক যন্ত্রণা ভোগ করা সম্ভব হতো না তার মানে এই এখান থেকে আর একটা ফিলসফি আমরা প্রভাবের কথা থেকে পেলাম নিশ্চয় নরকে যদি কোন ব্যক্তিকে মলমূত্র খাওয়ার দণ্ড দেওয়া হয় সেটি প্রথমে সে জমলোকে দৃষ্টান্ত নরকে যদি কোন ব্যক্তিকে মলমূত্র খাওয়ার দণ্ড দেওয়া হয় সেটি প্রথমে সে জমলোকে অভ্যাস করে তারপর তাকে শুকরের শরীরে মতো একটি বিশেষ শরীর যাতে সে মলমূত্র আহার করতে তাহলে এই জগতে যে নিকৃষ্ট রূপ আছে না সেই নিকৃষ্ট রূপটা যাতে ও প্র্যাকটিস করতে পারে হঠাৎ এসে যাতে প্রবলেম না হয় এর জন্য জমলোকে বসে প্র্যাকটিস করাই নিয়ে আসে বুঝতে পেরেছি তার মানে বিষ্ঠা খাওয়াটা সে জমলোকে বসে প্র্যাকটিস করে আসে তারপর সে এই জগতে এসে বিষ্ঠা খাওয়ার শুকরের রূপ ধারণ করে আপনার বুঝেন যারা ধরুন ওই দেখেন না অতিরিক্ত তাপ গরমে মানে ইয়ে করে মানে প্রচন্ড গরমের মধ্যে তারপরে খুব কাজ করে না তপ্ত বালির মধ্যে ইয়ের মধ্যে তার মানে বুঝতে হবে এ পূর্বে নরকে এরকম কাজ করেছে এর জন্য তার মধ্যে ওই সহনশীলতা এখন আছে যেন পূর্বে এর অভ্যাস করে নিয়ে আসছে অভ্যাস করে যাতে সে মলমূত্র আহার করে সে জীবন পূর্বে বলা হয়েছে যে কোনো নারকীয় অবস্থা বদ্ধ জীব মনে করে সে সুখী যে কোনো নারকীয় অবস্থা বদ্ধ জীবেরা মনে করে আমি হ্যাপি কেন তা না হলে তার পক্ষে নরক যন্ত্রণা ভোগ করা সম্ভব যদি পূর্বের অভিজ্ঞতা না থাকতো তাহলে মানুষের এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করার অভিজ্ঞতা আবার দেখুন আমরা নরকে যে যে আমরা নরকের শরীর পাবো তার প্রিলিমিনারি সাপটার আমাদের এই জগতে আগে হয়ে যায় তারপর আমাদের পাঠা তা নাহলে আমাদের অভ্যাস না থাকলে ওখানে গিয়ে পট করে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারবো তিরিশ নম্বর এবং কুটুম্বম বিভান উদারম্ভ এবা বিসৃজ বিসৃজ ইহ উভয়ম প্রেতা मानुष पाप कर्म द्वारा निजे के এবং তার পরিবারের সদস্যদের ভরণ পোষণ করেছিল এই শরীর ত্যাগ করার পর তাকে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং তার আত্মীয় স্বজনদের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় যে মানুষ পাপ কর্মের দ্বারা নিজেকে এবং তার পরিবারের সদস্যকে ভরণ পোষণ করেছিল এই শরীর ত্যাগের পর 
তাকে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় আত্মীয় স্বজনদের ভোগ করতে হয় তাহলে এই কথাটা বুঝে রেখেছেন যদি আপনার পরিবারে যে ভরণ পোষণ করেছে সে পাপ কর্মের দ্বারা ইনকাম করে আপনাকে খাওয়া আর আপনি যদি সেই পাপের অন্ন খায় তাহলে আপনাকেও নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আপনাকেও নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তাৎপর্য আদি প্রামাণিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দায়িত্বশীল জীবন যাপন না করে তাহলে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে মনুষ্যতর প্রাণীরা তাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী নয় কারণ তাদের কোন এক বিশেষ ভাবে আচরণ করানো হয় কিন্তু মনুষ্য চেতনা সমন্বিত বিকশিত জীবনে কেউ যদি তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী না হয় তাহলে এখানকার বর্ণনা অনুসারে তাকে অবশ্যই নারকীয় জীবন ভোগ করতে হবে এখানে বলছে আধুনিক সভ্যতা ভ্রান্তি হচ্ছে যে মানুষ পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না তারা বিশ্বাস করুক আর না করুক পরবর্তী জীবন রয়েছে আমরা যদি আধুনিক জগতের লোকেরা বলে আর এই সব পরজন্ম বলে কিছু নাই এ সনাতন ধর্মেরা বিশ্বাস করে এরা ইমোশনাল সেন্ডিং আপনি বিশ্বাস না করেন আর করেন পরজন্ম আছে কেউ যদি বেদ পুরাণ আদি প্রামাণিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দায়িত্বশীল জীবন যাপন না করে তাহলে তাকে দণ্ডভোগ করতেই হবে যদি সে শাস্ত্র অনুসারে না চাই মনুষ্য তার প্রাণীরা তাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী নয় কারণ তাদের কোন বিশেষ ভাবে আচরণ করতে করানো হয় কিন্তু মনুষ্য চেতনা সমন্বিত বিকশিত জীবনে কেউ যদি তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী না হয় তাহলে এখানকার বর্ণনা অনুসারে তাকে অবশ্যই নারকীয় জীবন ভোগ করতে হবে তার মানে শাস্ত্রে বলা হয়েছে আমাদের জীবনে পাপ পূর্ণ কর্মের জন্য কেউ দায়ী না আর যদি কেউ দায়ী না হয় তাহলে এর দায়িত্বটা কে নেবে তার মানে আমাকে পরবর্তী জীবনে না হবে কারণ আমাদের শাস্ত্রে বলেছে না আমরা আমাদের পাপের দায়ী নই আমরা যদি আমাদের পাপের মানে দায়ী আমাদের পাপের জন্য অন্য কেউ দায়ী নেই যদি অন্য কেউ দায়ী নেয় তাহলে আমি যে পাপটা করছি এটা কোথায় যাবে এটা অবশ্যই রিজার্ভ আছে আমাকে পরবর্তী জন্মে কি করবে আমাকে সেই পরিমাণ শাস্তি দেবে অনুবাদী মাতা জি পড়ে ড্রয়িং করো অনুবাদ তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর সে একলা নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে এবং অন্য প্রাণীদের প্রতি হিংসা করে সে যে ধন অর্জন করেছিল সেই পাপকে পাথেও রূপে সে সঙ্গে নিয়ে যায় বলছে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর আমাদের এই শরীর ত্যাগ করার পর সে একেলা নরকের গভীরতম অন্ধকারে প্রবেশ করে আমাদের একা একা কি করতে হবে নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে এবং অন্য প্রাণীদের প্রতি হিংসা করে সে যে ধন উপার্জন করেছিল সেই পাপকে 
পাথেয় রূপে সে সঙ্গে নিয়ে যায় তার মানে আমাদের পাপ নরকে আমাদের সঙ্গে যায় অনেকে বলে মনে করে পাপ মোচন হয়ে যায় না এই পাপের বোঝা নিয়ে নরকে যেতে হবে আর পুণ্যের বোঝা নিয়ে স্বর্গে যেতে হবে তারপরে মানুষ যখন অন্যায় ভাবে অর্থ উপার্জন করে তার পরিবার এবং নিজের ভরণ পোষণ করে তখন সেই ধন পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই উপভোগ করে কিন্তু তাকে একলা নরকে যেতে হয় যে মানুষ অর্থ উপার্জন করে অথবা অন্যের প্রতি হিংসা করে জীবন উপভোগ করে এবং যে পরিবার পরিজন ও বন্ধু বান্ধব নিয়ে জীবন উপভোগ করে তাকে এই প্রকার হিংসা পরায়ণ এবং অন্যায় আচরণ জনিত পাপ কর্মের ফল একলা ভোগ করতে হয় এখানে বলছে মানুষ যখন অন্যায় ভাবে অর্থ উপার্জন করে তার পরিবার এবং নিজের ভরণ পোষণ করে তখন সেই ধন পরিবারের সমস্ত সদস্যের উপর করে কিন্তু তাকে একেলা নরকে যেতে হয় যে মানুষ অর্থ উপার্জন করে অথবা অন্যের প্রতি হিংসা করে জীবন উপভোগ করে সে পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধবের জীবন তাকে এই প্রকার হিংসা পরায়ণ ও অন্যায় আচরণ জনিত পাপ কর্মের ফল একেলা ভোগ করতে হয় দৃষ্টান্ত বলা যায় যে মুখে দিলাম মা এর মধ্যে এত গ্যাস ন্যাচারা হল জিনিস বসে প্রভু যখন আপনার ইয়ে লাগবে বেশি গরম লাগবে এটা খাবে ভালো ঠান্ডা কিন্তু প্রথমে কয়েক সেকেন্ড ইয়ে লাগে ডাবলের ভালো আপনারা খেতে পারেন তো যে বলছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে ধন সংগ্রহ করে সেই ধন দিয়ে তার পরিবার প্রতিপালন করে তার অর্জিত সেই অভিশাপ ধন যারা করেছিল তাদেরও আংশিক ভাবে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং নরকে যেতে হবে কিন্তু যে প্রধান কর্তা তাকে বিশেষ ভাবে দণ্ড ভোগ করতে হবে তার মানে বুঝতে পেরেছেন কোথায় বুঝতে পেরেছেন তার মানে আপনার স্বামী যদি পাপ পথে ইনকাম করে আপনাকে খাওয়ায় তা আপনাকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পাপ নিতে হবে আর আপনার স্বামীকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাপ নিতে হবে এজন্য যে পাপ করবে তাকেও পাপের ফল মানে গ্রহণ করবে তাকেও কিছু না কিছু ভাগ নিতে হবে এই কথা এখান দেখেছি তো মানুষ এত বোকা সে চিন্তা করে আমি পাপ করে খাই আমার স্ত্রী পুত্র সবাই পাপ নিবে না আমার পাপের বোঝা আমাকে নিতে হবে আমি কেন পাপ করে তাদের খাওয়াবো আমি কেন পাপ করে তাকে খাওয়াবো বোঝা গেল এজন্য এটা খেয়াল রাখতে হবে হম তারপরে হরে কৃষ্ণ মা আপনি একটু ভাগবতমের তৃতীয় স্কন্ধের তিরিশ অধ্যায়ে হচ্ছে 
একত্রিশ নাম্বার শ্লোকটা ভালো করে পড়বেন অনুবাদ তাৎপর্য স্বামী স্ত্রী মিলে ছেলে মেয়ে মিলে ধ্যান দিয়ে পড়বেন এবং প্রয়োজনে আমি আজকের উপরে লেকচার দিয়েছি লেকচারটা একটু ভালো করে শুনে নেবেন ঠিক আছে কারণ হাজবেন্ড অন্যভাবে ইনকাম করে মাথাজি ভক্ত সো এখানে বলছে যে দৃষ্টান্ত কেউ যদি কাউকে হত্যা করে ধ্বংস ধন সংগ্রহ করে সেই ধন দিয়ে তার পরিবার প্রতিপালন করে তখন তার অর্জিত সেই অভিশপ্ত ধন যারা ভোগ করেছিল তাদেরও আংশিক ভাবে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং নরকে যেতে হবে কিন্তু যে প্রধান কর্তা তাকে বিশেষ ভাবে দণ্ড ভোগ করতে হবে যারা মূর্খ তারা বোঝে না যে আমি কেন ভাই অন্যকে খামাতে গিয়ে আমি নিজে এত বড় পাপ দিব মানুষ কামের বসে স্ত্রী লোভে সন্তানের লোভে হ্যাঁ এ গাল ধরো না তুমি কি বলে স্ত্রী লোভে তারপরে সন্তানের লোভে আমাদের কখনো উচিত না পাপ কর্ম করে ইনকাম করা আমাদের সঠিক ভাবে ওয়েতে ইয়ে করা জড় সুখ ভোগের ফল হচ্ছে সরি পড়ম জড় সুখ ভোগের ফল হচ্ছে যে কেউ তার ধন সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না সে কেবল তার পাপ কর্মের ফল সঙ্গে নিয়ে যায় তাহলে বুঝতে পেরেছেন এটা আর একটা শিক্ষা পেলাম আমরা এই জগতে যে সুখ করেছি ও আমার সঙ্গে যাবে না আমার সঙ্গে কি যাবে নরকে পাপের যা আমি পূর্ণ করেছি ও এই জগতে থাকবে যা পাপ করেছি ওই অ্যাকাউন্ট আমাদের সঙ্গে যাবে যে ধন সম্পদ সে উপার্জন করেছিল তা তাকে এই পৃথিবীতে রেখে যেতে হয় এবং সে কেবল তার কর্মফল সঙ্গে নিয়ে যায় তা আপনি যে সুখ ভোগের জন্য বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা বানিয়েছেন পাপ করে সেটা এখানেই থেকে যাবে সম্পদ তো এখানে থাকবে কিন্তু কর্মের যে রেজাল্ট সেটা আপনার সঙ্গে যাবে তারপরে এই পৃথিবীতেও কোন মানুষ যদি কাউকে হত্যা করে কিছু ধন সংগ্রহ করে তার পরিবারের সদস্যরা যদিও সেই পাপের দ্বারা কলুষিত হয়েছে তবুও তাদের ফাঁসি দেওয়া হয় না কিন্তু যে ব্যক্তিটি হত্যা করেছে এবং তার পরিবার প্রতিপালন করেছে তাকেই হত্যাকারী রূপে ফাঁসি দেওয়া হয় এই কথাটা দ্বারা প্রভাব আমাদের বুঝতে বুঝাতে চাইছে আরে মূর্খ তুমি যে পাপ করে পরিবারকে খাওয়াচ্ছ তো তোমার লাভ হচ্ছে না তুমি আরো শাস্তি আর দণ্ড ভোগ করবে हजिरा পাপকর্মের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে যে ভোগ করছে তার থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে যে অপরাধ করেছে সে বেশি দায়ী মহান জ্ঞানী চাণক্য পণ্ডিত তাই বলেছেন যে মানুষের কাছে যা কিছু আছে তা সব যেন সৎ কার্যে বা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় কারণ সে তার সম্পদ সঙ্গে নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না সেইগুলি এখানেই থাকবে থাকে এবং তা নষ্ট হয়ে যায় হয় আমরা ধন সম্পদ ছেড়ে চলে যাই অথবা ধন সম্পদ আমাদের ছেড়ে চলে যায় আমাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হয় পণ্ডিত বলছে মানুষের কাছে যা কিছু আছে তা যেন পরমেশ্বর ভগবান বা সৎকার্যে ব্যবহার কেন হয় সম্পদ আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে আর আমরা সম্পদ ছেড়ে চলে যাব এটাই তো আমাদের জীবনের হয় না একদিন আমরা অনেক ইনকাম করলাম মরে গেলাম তা আমরা সম্পদ ছেড়ে চলাম আবার আমি অনেক ইনকাম করলাম খারাপ কাজ করেছি জেলে গিয়েছি বা আমাদের রোগ হলো সব সম্পদ আমাদের থেকে চলে গেল 
আমাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হয় তাই যতক্ষণ ধন সম্পদ আমাদের অধিকারে থাকে ততক্ষণ কৃষ্ণ ভক্তি লাভের জন্য তা ব্যয় করা উচিত তাই যত সময় আমাদের কাছে ধন সম্পদ থাকবে এটা উচিত আমাদের কোন মহৎ কাজে ব্যবহার করা বত্রিশ তৈবে না আশাদিত সমলম নিরয়ে হুমান হুমতে কুটুম্ব কুটুম্ব পোষ পোষ ঋত বৃত্ত ইব আতুর ঋত আতুর লীলানন্দিনী মাতাজি পড়ুন হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম ধন্যবাদ এভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কুটুম্ব পোষণকারী ব্যক্তিকে তার আপকর্মের ফল ভোগ করার জন্য নারকীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয় তার তার অবস্থা তখন ঋত সর্বস্ত ব্যক্তির মতো হয় এখন বলেছি এভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কুটুম্ব পোষণকারী ব্যক্তিকে তার পাপ কর্মের ফল ভোগের জন্য নারকী অবস্থায় নিতে তার এই অবস্থা হচ্ছে ঋত সর্বস্ব ব্যক্তির মতো কুটুম্ব পোষণ মানে মানে আত্মীয় স্বজন পালন পোষণের জন্য যারা কি করে ওই আগের শ্লোকটা লিখে রাখবে কারো হয়তো জানেন যে কেউ পাপ করছে না তার স্ত্রী পুত্রকে ভরণ পোষণ করে খাওয়াচ্ছে আবার যারা হয়তো পাপের ফল খাচ্ছে তাকে ওই শ্লোকটা পড়তে বলবে মাতাজি ভালো করে বা প্রভু এই শ্লোকটা পড়ে নিয়ে ভাগবতের কথা কখনো মিথ্যা হবে না যেন বুঝতে হবে যে আমাদের সদভাবে জীবন যাপন করতে হবে এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কুটুম্ব পোষণকারী ব্যক্তিকে তার পাপ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নারকী অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয় আর তার অবস্থা ঋত সর্বস্ব ব্যক্তির মাথা হয় তার মানে সে অসহায় পূর্ণ অসহায় যখন ভোগ করতে থাকে যখন আমরা ধরুন এই জগতে রোগ ব্যাধি হয় পাপ করে কুষ্ঠ রোগ হলো ইয়ে হলো তখন আমরা অসহায় না কেউ আমাদের পাশে আসতে চায় না ধরুন এই যে করোনা ভাইরাস হয় এটাও তো এক ধরনের পাপ কর্ম কেউ আমার কাছে যেতে পারে না কেউ ধরে না কেউ ইয়ে করে না মানুষ তখন চিন্তা করে সে কোনো ভাবে শ্মশানে দিয়ে আসে শ্মশানে দিয়ে আসে এটাও তো এক ধরনের আমাদের কি পাপের ফল আমি বললাম ছেলে মেয়ে কেউ কাছে আসতে চাই না এই যে সোনালী মাতাজির বাবা মারা গেছিল করোনা ভাইরাস ওরা কেউ দেখতে পারে না যায়ও না কি করবে করোনায় মারা গেছে এজন্য হসপিটাল থেকে কোথায় যে ফেলে দিয়েছে তা ওনারা জানে না নদীতে ফেলে দিয়েছে জ্বালাবে কি নদীতে ফেলে দিয়েছে চিন্তা করো কত দুর্বিষ তাৎপর্য তাৎপর্য করছেন শিলা প্রপাত যা শিলা প্রপাত আধুনিক সভ্যতা ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে মানুষ পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না তারা বিশ্বাস করুক বা নাই করুক পরবর্তী জীবন রয়েছে এবং কেউ যদি বেদ পুরাণ আদি প্রামাণিক শাস্ত্রের অনুসারে বত্রিশ নম্বর তাৎপর্য করছেন শিলা প্রপাত যা শিলা এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে পাপিরা ঠিক একই হৃদ সর্বস্ত ব্যক্তির মতো কষ্ট ভোগ করে বদ্ধ জীব বহু জন্ম জন্মান্তরের পর মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয় এবং এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ এখানে পাপিরা ঠিক একটি ঋত সর্বস্ব ব্যক্তির মতো কষ্ট ভোগ করে মানে অসহায় ভাবে বদ্ধ জীব বহু জন্ম জন্মান্তর পর মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয় এবং এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ এ মনুষ্য শরীরটা হচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ কেন একমাত্র মনুষ্য শরীর দিয়ে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব অন্য কোন ওয়েতে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব না তাই এটা একটা ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট এই মনুষ্য জীবনটা এই জন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর গিয়েছেন 
मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भुजी जानिया सुनिया खाई नो बीस आचरण कर संगे समस्त दन सम्पद हारिए पेले से प्रकृत चले जाए दन सम्पे संगे पाप कर्म सर चले जाए क्योंकि विशेष भाव उल्लेख कर फिरतेम्मत है तबु ताधे दंड थे मुक्त देवना राष्ट्रे आईने जीवन बुक करते हैं उदाहरण दिए चूरी सब दिए देखे क्षमा आगे बेटे डांडार बाड़ी खा मानुषित फल धन रेखे जाए तब दैवर व्यवस्था नेर्मे दैवर व्यवस्था मान कर्म भगवान उदाहरण दी अपनी पुलिस पकड़े गेस तक जो पुलिस सरेंडार कर तो आपके सारे ना प्रभु भूल करबना मुक्त करो तक भगवान उत्सुक जति जीव अंधता मिश्र सरम तमस पदम
मान हत्या जीवन चलाश्र अंधतमिश्र रौरव नामक नरके जा तात्पर्यपूर्ण केवल मान केवल अवैध उपाय द्वारा अधर्म मान पापूर्ण अधार्मिक एवं कुटुम्ब भरण मान परिवार भरण पोषण परिवार भरण पोषण करा अवश्य गृहस्थ करतब्य क्योंकि शास्त्र विधि अनुसार जीविका अर्जन करा उचित मैंने बोलते परिवार परिचालना करते तो गृहस्थ के क्ष करते ही तरह देखी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के स्वधर्म पालन करते बोले से तो जानी सबा की बेचे थारे समाज व्यवस्था के चार बर्णे विभक्त करगवदगीता छाड़ाओं समाज गुण एवं कर्म अनुसारे मानुषर परिचिति है जेमन क्यों जो काठर आसबाबपत्र तैरी कर उपाधि मानस समाज कार्यकलापर विभाग भगवान कर चार्णे जथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उचित नये बोझाजे कार्य जोग्य नये कार्य द्वारा अर्जन करते पशु के हत्या करी बाघ कर ठीक है कारण की बाघर जो ठीक है आरोप बाघ जदि की मानी कार्यश्रम ब्राह्मण जो धर्माचार्य क्षत्रियत अनुगामिक जीवन गान दान जोजक हर योग्यता ना थे शूद्र 
परिपालन कर नित्य सेविनी माता जी पढ़ अनुवाद समस्त कष्ट नारकारी अवस्था भोग करतम पशु जीवन मनुष्य जन्म पूर्व पर्त समस्त स्तर क्रमश अतिक्रम कर दंड भोग कर मध्य पाप थे मुक्त हुए जे पुनर पृथ्वी ते मनुष्य रूपे जन्म ग्रहण ग्रहण कर क्रम करते दंड कर पाप थे मुक्त हुए से पुनर पृथ्वी ते मनुष्य जन्म जन्म ग्रहण कर चुराशी लक्ष जीवन मुक्त कर सर्वदा पाप आचरण जुक्त अन्या भाव आचरण कर नारक अवस्था रखा है पापाचरण जुक्त अन्या भाव आचरण कर नारक अवस्था रखा कूकुर विराल शुकर आदि निम्न स्तर पशु पशु जन्म की नारक जीवन निष्ठार मध्य थका ड्रेन जल्द मध्य देखो ना गरम ना जदि धाम कूकुर तो बैष्णव भगवान मनुष्य शरीर दे भगवत गीता उल्लेख कर रथ व्यक्ति रत व्यक्ति कारण 
তাহলে তার পরবর্তী জীবনে তিনি নিশ্চিত তো নিশ্চিত রূপে মনুষ্য জন্ম লাভ করবেন সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সেই প্রকার যোগ ধ্বস্টা ব্যক্তি অন্তত ধনী অথবা অন্তত পূর্ণবান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে করে পুনরায় পরমাত্মা পরমা পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পান ধনী পরিবারে বলতে সম্রাট বৈশ্য পরিবারে বোঝানো হয়েছে কারণ সাধারণত যারা ব্যবসা বাণিজ্য যুক্ত তারা অন্তত ধনী হন যে ব্যক্তি গীতাতে বলছে না যে যারা যোগভ্রষ্ট যোগী যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার কি গতি হয় তো ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে সে আবার কি করবে কোন ধনী বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে যোগকে পূর্ণ করার জন্য তারপরে যে ব্যক্তি আত্মার উপলব্ধি পন্থা যুক্ত হয়েছে অথবা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে তিনি যদি এই জীবনে সিদ্ধি লাভ না করতে পারেন তাহলে এই প্রকার ধনী পরিবারে অথবা পূর্ণবান ব্রাহ্মণ পরিবারে তাকে জন্মগ্রহণ জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হবে উভয় ক্ষেত্রে তিনি তার পরবর্তী জীবনে মনুষ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করা নিশ্চয়তায় লাভ করেছেন এখানে সিদ্ধান্ত করা যায় যে কেউ যদি তামস্তি তামস্তি তামস্র অথবা তামস্র অথবা অন্ধ অন্ধ তামস্তির মতো নারকীয় জীবনে প্রবেশ করতে না চান তাহলে তাকে অবশ্যই কৃষ্ণ ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে যা হচ্ছে সর্বোত্তম যোগ পদ্ধতি কারণ তিনি যদি এই জীবনে পূর্ণ কৃষ্ণ ভক্তি লাভ না করতে পারেন তাহলে অন্তত পরবর্তী জীবনে তিনি সেই যে মনুষ্য কুলে জন্মগ্রহণ করবেন সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই তাকে নরকে এর থেকে প্রভাত বলছে যে ব্যক্তি এই জীবনে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ না করতে পারবে তাকে নির্ঘাত পরবর্তী জীবনে কি করতে হবে মনুষ্য করে জন্ম করে তবে সবাই মনুষ্য না যারা কৃষ্ণ ভক্তি করে কি করে সাকসেস না পেয়েছে তাদেরকে আবার একবার জন্মগ্রহণ করতে হবে না এবং তাকে তখন নরকে কি তাতে কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ তাকে নরকে নিক্ষেপ করা যাবে না কারণ যেহেতু সে কৃষ্ণ ভক্তি করছে তাই তাকে নরকে নিক্ষেপ করা যাবে না তারপরে কৃষ্ণ ভক্তি হচ্ছে শুদ্ধতম জীবন এবং তার মানুষকে নরকে পতিত হয়ে কুকুর অথবা শুকুর জনিতে জন্মগ্রহণ করা থেকে রক্ষা করে ইতি শ্রীমদ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান কপিলের কতৃত অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা নামক তিশ্রতি অধ্যায় ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য ফেল করি তাহলে আবার মনুষ্য জন্ম পেয়ে ভক্তি করার একটা চান্স পাবো যে সকাম কর্ম করে তো আমরা সেই চান্সও পাবো না চান্সও পাবো না আমাদের বারবার কি করতে হবে নিচু জনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে এর জন্য সকাম কর্মের ফল সবকিছুতে কি লস কোন প্রফিট নেই এরপর একত্রিংশি অধ্যায় তার মানে একত্রিশ অধ্যায় জীবের গতি সম্বন্ধে ভগবান কপিল দেবের উপদেশ এখন এখন আলোচনা করবে জীবের গতি সম্বন্ধে কি হবে জীবের গতি ভগবান কপিলে কোন কাজ করলে ভক্তি করলে জীবের কি গতি হবে না ভক্তি না করলে জীবের কি গতি হবে শ্রী ভগবান বাচ কর্ম না দৈব নেত্রে নন্ত্র দেহ উপপত্ত স্ত্রিয়া প্রবিষ্ট উদরম পুংস রেত কন আশ্রয় রেত কন আশ্রয় বিলাসুরী মাতাজি পড়ো অনুবাদ ভগবান বললেন 
পরমেশ্বর পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় জীবাত্মা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে বিশেষ প্রকার শরীর ধারণের জন্য পুরুষের রেতকনা আশ্রয় করে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে তাৎপর্য ভগবান বললেন পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় জীবাত্মা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করার জন্য ধারণের জন্য পুরুষের রেতকনা আশ্রয় করে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে আশ্রয় করে তারপরে কি করে সে নারীর শরীরে প্রবেশ করে পরমেশ্বর তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে যেরকম ফল করবে কর্ম করবে সেই রকম পুরুষের রেত কণাকে আশ্রয় করবে সেটা মানুষ হতে পারে পশু হতে পারে গাছপালা হতে পারে তাৎপর্য তাৎপর্য জয়শীল প্রভাত কি যায় পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে নানা প্রকার নারকীয় অবস্থা ভোগ করার পর জীব পুনরায় মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয় এই অধ্যায়ে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে যে ব্যক্তি ইতিমধ্যেই নারকীয় জীবন ভোগ করেছে তাকে বিশেষ প্রকার মনুষ্য শরীর দান করার জন্য তার আত্মাকে তার পিতা হওয়ার উপযুক্ত পুরুষের বীর্যে স্থানান্তরিত করা হয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে নানা প্রকার নারকীয় অবস্থা ভোগ করার পর জীব পুনরায় মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয় সে কষ্ট ভোগ করার পর যে তার উদ্ধার হয়ে যায় তা না সে আবার কেন আমি আগে বলেছি উদ্ধার হতে হলে একমাত্র হরে কৃষ্ণ নাম জপ করে সদগুরুর চরণে আশ্রয় নিয়ে তারপরই একমাত্র ভগবত ধাম যাওয়া যাবে এর আগে যাওয়া যাবে না আমরা তো মনে করলাম প্রভু আমি পাপ করেছি তো ঠিক আছে আমার নরকে একশো বছর শাস্তি হলো তারপর তো আমি মুক্ত হয়ে গেলাম হ্যাঁ তারপরে আবার আসতে হবে আবার এসে আবার কর্ম করতে হবে যতক্ষণে আপনি কৃষ্ণ ভক্তি না করবেন ভগবত ভক্তি অনুশীলন না করবেন ততক্ষণে আপনার উদ্ধার নেই নেক্সট এইটি বিশেষ ধরনের দেহপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য যৌন সঙ্গমের সময় পিতার বীর্যের মাধ্যমে আত্মাকে মাতার গর্ভে স্থানান্তরিত করা হয় এই পন্থাটি সমস্ত দেহধারী জীবের বেলায় প্রযোজ্য কিন্তু এখানে বিশেষ করে তা সেই মানুষের সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে অন্ধ তামিশ্র নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেখানে যন্ত্রণা ভোগ করার পর কুকুর কুকুর শুকর আদি বহু প্রকার নারকীয় শরীর প্রাপ্ত হওয়ার পর তাকে মনুষ্য শরীর দান করা হয় তাকে সুযোগ দেওয়া হয় যাতে সে আবার সেই প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয় যে শরীরে সে নরকে অধপতিত হয়েছিল সবকিছুই সম্পূর্ণ হয় পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় জড় প্রকৃতির দেহ সরবরাহ করে কিন্তু তিনি তা করেন পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে প্রকৃতি আমাদের শরীর দান করে কিন্তু সেটাও ভগবানের নির্দেশ ছাড়া দান করে না কিরকম শরীর বানাবে কিরকম না বানাবে না এখন এটা দেখুন আমরা কিভাবে বুঝবো যে জরা প্রকৃতির অদক্ষতায় শরীর তৈরি হয় না যদি জরা প্রকৃতি হচ্ছে জর ওর তো নতুন কিছু সৃষ্টি করার ইয়ে নেই তাই জরা প্রকৃতি হচ্ছে কি সাচ তো ওর কাছে যদি একটা শ্বাস থাকে তাহলে তো সব মানুষগুলো একই শ্বাসের হবে কিন্তু আমরা দেখি যে একই শ্বাসের হয় না তার মানে এর পিছনে কেউ ব্যাকওয়ার্ডে কাজ করছে সে শ্বাস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করে কোনোটা মানুষের মতো কোনোটা পশুর মতো কোনোটা কালো কোনোটা সাদা বুঝতে পেরেছে কথাটার অর্থ বুঝছে যদি কারণ জরা প্রকৃতি এরা হচ্ছে কি ভগবানের অধ্যক্ষতা তাদের তার রোবট তারা যেভাবে ভগবানের নিষ্ঠ সেইভাবে ভগবত গীতায় বলা হয়েছে যে জীব মায়ের দ্বারা তৈরি যন্ত্রে আর আহরণ করে করে এই জড়জগতে ভ্রমণ করে করছে পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জীবাত্মার সঙ্গে থাকেন জীবকে তার কর্মের ফল অনুসারে শরীর প্রদান করতে 
তিনি জরা প্রকৃতিতে নির্দেশ দেন এবং জরা প্রকৃতি তা সরবরাহ করেন এখানে রেত কণাশ্রয় শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কেননা তা ইঙ্গিত করে যে পুরুষের বীর্য স্ত্রীর গর্ভে জীবন সৃষ্টি করে না পক্ষান্তরে জীবাত্মা রেত কণাকে আশ্রয় করে এবং তারপর তা স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় তখন শরীর বিকশিত হয় আবার উপস্থিতি ব্যতীত কেবল যৌন সঙ্গমের দ্বারা জীবনের সৃষ্টি করার কোন সম্ভাবনা নেই তার মানে এখানে বলছে এখানে ইঙ্গিত করে যে পুরুষের স্ত্রীর গর্ভে জীবন সৃষ্টি করে না পক্ষান্তরে জীবাত্মা রেত কণাকে আশ্রয় করে তারপর স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় কথাটার অর্থ আমাকে কেউ বুঝাতে পারে দেখি কথাটার মধ্যে কিন্তু একটা প্যাস আছে দেখি এই প্যাসটা কে বের প্রভু এখানে কি এটা বোঝানো হচ্ছে যে যে কি বলে যে পুরুষের বীর্য যে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করলে যে সেটা থেকে যে নতুন ইয়ে সৃষ্টি হবে জীব সৃষ্টি হবে সেরকমটা না যেটা ভগবান অনুমোদিত করেন সেটাতেই হ্যালো আমরা হরে কৃষ্ণ আমরা পুরুষের বীর্য স্ত্রীর গর্বে জীবন সৃষ্টি করে না কারণ যদি পুরুষের বীর্য যদি জীবন সৃষ্টি হতো তাহলে এই জগতে আর বন্ধা থাকতো না যদি ভগবানের অনুমোদন না হতো কলা খাওয়া বলতে হবে প্রভ হচ্ছে এটা এটা বোঝানো হয়েছে কি যে পুরুষের বীর্য যে স্ত্রীর গর্ভে যে যাবে সেটাতেই যে জীবন সৃষ্টি হবে এরকম না যে বীর যে শুধুমাত্র যে কোন তার কোন জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে যাকে আর কি প্রেরণ করা হবে সেই জীবই মানে তখন তার প্রকাশিত হবে তার আগে নাকি কেননা ইঙ্গিত করে পুরুষের বীর্য স্ত্রীর গর্ভে জীবন সৃষ্টি করে না যদি এটাই হতো যে শুধুমাত্র পুরুষের শক্তি নারীর গর্বের মধ্যে প্রবেশ করলে বাচ্চা হতো না যদি পুরুষের গর্বে জীবাত্মা আশ্রয় করে তারপর নারী গর্বে যায় তাহলে একমাত্র নারী গর্ভবতী হতে পারবে না হলে নারী গর্ভবতী হতে পারবে এই কথাটা হচ্ছে বিষয় এই কথাটা হচ্ছে বিষয় তার মানে পুরুষের শক্তি নারীর মধ্যে গেলে পড়ে যে বাচ্চা হবে তা না 
ওই পুরুষের বীর্যে জীবাত্মাকে আশ্রয় করতে পারে আশ্রয়টা করবে কে সে হচ্ছে ভগবান যদি কাউকে আশ্রয় করে তা নাহলে তো এই জগতে যত নারী পুরুষ আছে যাদের বাচ্চা হয় না তারা কি শারীরিক সম্পর্ক করে না অবশ্যই তারা সন্তান জন্ম জন্য করে কিন্তু তার ওই কি বলে পুরুষের শক্তিতে জীবাত্মা প্রবেশ করে না ভগবানের ইচ্ছায় বা অ্যাকচুয়ালি তো এটা ভগবানের ইচ্ছা না আমাদের কর্ম অনুসারে এর জন্য এই কথাটা বলছে যে জীবাত্মা রেদ কণাকে আশ্রয় করে যদি জীবাত্মা রেদ কণাকে আশ্রয় করে পুরুষের বীর্যকে আশ্রয় করে দেন ইউ ক্যান বিকাম এ প্রেগনেন্ট আদারওয়াইজ না আদারওয়াইজ না এর জন্য পৃথিবীতে কত ডাক্তার কবির কত কিছু করে কই সন্তান তো জন্ম দিতে পারে না সন্তান যদি জন্ম দিতে হয় তাহলে পুরুষের বীর্যের মধ্যে ভগবান যদি জীবাত্মাকে পাঠায় তাহলেই একজন মা গর্ভবতী হতে পারে তাই আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত কেবল যৌন সঙ্গমের দ্বারা জীবন সৃষ্টি করার কোন কি নেই সম্ভাবনা নেই কোন সম্ভাবনা নেই তারপরে জড়বাদীদের মতবাদ হচ্ছে যে আত্মা বলে কিছুই নেই এবং কেবল বীর্য এবং অন্ডকোষের সমবায়ের ফলে শিশুর জন্ম হয় তা কখনো সম্ভব নয় এই মতবাদটি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় কলম সরি তাই এই যে জড়বাদীদের মতবাদ হচ্ছে যে আত্মা বলে কিছু নেই এবং কেবল বীর্য আর অন্ডকোষের সমন্বয়ে শিশুর জন্ম হয় তা কখনোই সম্ভব জড়বাদী মতবাদ এমন কি দেখুন আবার আধুনিক বিজ্ঞান হয়তো আপনাদের বুঝাবে আপনার ছেলে মেয়ে বুঝাবে কেন মা এখন তো ক্লোন করেও বাচ্চা হয় ক্লোন করেও বাচ্চা হয় কোন নারীকে শারীরিক সম্পর্ক করতে হবে না পুরুষের শরীরে থেকে ক্লোন করে নারী শরীর প্রবেশ করে নারী প্রেগনেন্ট হতে পারে তো তখন তাকে বুঝাতে হবে ক্লোন তো করা হলো পুরুষের শরীর থেকে না এ তো না যে বাইরে থেকে এনে কিন্তু করেছে ক্লোন তো ক্লোন তো আনা হয়েছে পুরুষের শরীর থেকে তো ভগবানের সৃষ্টি তো বাইরে যায় সিস্টেমের বাইরে যায় এটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্রসেসে শারীরিক সম্পর্কে আসতো আর ওটা ইনজেকশন দিয়ে নিয়ে আসছে তো কথা তো এর জন্য যদি আমরা ভগবানের কাছে কতটা আমরা অসহায় সেই জিনিসটা বুঝতে এই কথার মধ্যে দিয়ে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে যে ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া আমরা কিচ্ছু করতে পারি না শ্লোক দুই কলম তু এক রাত্রে ন পঞ্চ রাত্রে ন বুধবুধম দশ অহে ন তু কর্কন্ধু পেশি অন্ডম বা তত পরম তত পরম অনুবাদ ইয়ে সোমা মাতে জি পড়ো कपिल देव वर्णना कर কিভাবে একটা মা দশ মাস গর্ব ধারণ করে কিভাবে বাচ্চা একের পর এক স্টেপ নেয় সেগুলো এখন বর্ণনা করবে ভালো করে শুনুন হ্যাঁ পড়ুন অনুবাদ সেই রেদ কণা গর্ভে পতিত হলে এক রাত্রে শনিতের সঙ্গে মিশ্রিত হয় পঞ্চরাত্রিতে বুধবুদের আকার প্রাপ্ত হয় দশ দিনের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে এক রাত্রের মধ্যে কি হয়ে যায় 
শনিত হয়ে মিশ্রিত হয়ে যায় এক রাত্রির মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যায় পঞ্চরাত্রিতে তার মানে পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভে গেলে পরে শনিত হয়ে যায় মিক্সার হয়ে যায় মিক্সার হলে পরেও কি করে পঞ্চরাত্রিতে বুদ্বুদ আকার প্রাপ্ত হয় তার মানে পাঁচ রাত্রিতে কি হয় সেই বাচ্চা উঠতে শুরু করে বুঝতে পারছেন প্রথমে বুদ্বুদ আকার হয় কারণ কি ওটা তো ফ্লুইড এর মধ্যে থাকে না তো তখন বুদ্বুদ আকারে প্রথমে এর জন্য বর্তমান জগৎ যারা হচ্ছে আসুরিক সম্ভাবনা মেয়ে বা ছেলেরা তারা কি করে হয়তো শারীরিক সম্পর্ক করেছে এই পাঁচ দিনের আগে ওরা মেডিসিন খেয়ে ফেলে মেডিসিন খেয়ে ফেলে যাতে বাচ্চা না আসে আর যদিও এরা তো আগে থেকে প্রসেস নেয় তো কেউ যদি ইনকেস ভুলে গিয়েছে তখন ও যদি বুঝতে পারে যে আমার কি পুরুষের শক্তি আমার মধ্যে এসেছে তো ওই পাঁচ দিনের আগে কি করে করে ওষুধকে পুরো বুদ্বুদ উঠতে দেয় না এর জন্য আমরা বুঝতে পারি যে যে প্রথম দিনে কি হয় মিশ্রিত হয় কিন্তু বুদ্বুদ সৃষ্টি হয় পাঁচ দিন পরে তারপরে দশ দিনের প্রাপ্ত হয় দশ দিনের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে বদ্রি ফলের মতো হয় বদ্রি ফল বুঝছেন কুল বড়ই যে লম্বা লম্বা বড় হয়ে গেছে না ওইটা এর জন্য বরং তো এই বড়ই দেখতে কিসের মতো সায়েন্স এবার আমি আপনাকে সায়েন্স আমরা জানি দশবিধ এই দশ প্রকার দশ অবতার আছে না দশ অবতারের প্রথম অবতার কি মৎস্য অবতার এর জন্য বদ্রি ফল দেখতে প্রথমে কিসের মতো লাগে মৎস্যের মতো চৌক না হয় না এরকম করে পিছনটা এরকম সামনেটা এরকম হ্যাঁ না ত্রিকোণার মতো হয় হ্যাঁ না ঠিক এর জন্য আমাদের মায়ের গর্ভে প্রথম আমরা যে আসি আমরাও মৎস্য অবতারের মতো আসি মৎস্য অবতারের মতো আমাদের আকার দাঁড়ায় এর বদ্রি ফলের মতো তারপর ধীরে ধীরে তা মাংস পিণ্ডে অথবা অন্ডকোষে তারপরে কি হয় আন্ডার মতো হয় ডিমের মতো মৎস্য অবতারের পর কি কোন অবতার কুর্ম কচ্ছ কচ্ছ এর জন্য মাংস পিণ্ড যখন হয় আন্ডারটা দেখতে কিসের মতো কচ্ছপের মতো না আন্ডার সাইড ডিমের দুই সাইড দিয়ে যদি চারটা পা ওয়াই করে দেয় তো ওটা কি সে কচ্ছপের মতো দেখাবে না এর জন্য আমাদের দ্বিতীয় অবতার কচ্ছপের মতো আমাদের মায়ের গর্ভে দশা হয় এটা কয় দিনে দশ দিনে আমরা তো মনে করি আরে আমার ছেলে মেয়েকে আমরা মেডিকেল সায়েন্সে কত কিছু জেনেছি এ তো ভাগবতেই রয়েছে ভাগবত থেকে মেডিকেল সায়েন্সে নিয়ে এসে পড়াচ্ছে টেন ডেজ এ কি হয় আমাদের প্রথম কি হয় ডিমের সৃষ্টি হয় টেন ডেজ এ ডিমের সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা কি বুঝলাম আমাদের প্রথমে বুদ্বুদ থেকে তার মানে আমরা প্রথমে জলজ তারপরে কি ফলজ হ্যাঁ না ফলজ মানে হচ্ছে গাছপালা তারপরে হচ্ছে অন্ডস আমরা জানি চার ভাবে এই জগতে জীব রয়েছে পড়েছি না চার প্রকার জীব একটা হচ্ছে জলজ অন্ডস তারপর হচ্ছে উদ্ভিদ উদ্ভিদ হবে এরপর একটু পরে মানে মাংস মাংসপিণ্ডে অথবা অন্ডে পরিণত হয় ডিমের মতো ডিমের মতো হয় আমাদের শরীর দশ দিন তা আমরা যখন কারো ডিমকে হত্যা করি তখন বুঝতে হবে আমি যখন ডিমকে ভেঙে খাই তা আমরাও মাতৃগর্ভে গেলে পরে বাচ্চা মিসকারেজ হয়ে যায় ডিমের মতো হয়ে পরে কারণ তুমি ডিম খেয়েছো এখন তুমিও মাতৃগর্ভে ডিম যেই হবে তুমি মিসকারেজ হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে शरीर वृक्ष और गाचपाल शर जाती उत्पन्न है द्वित प्रकार शर शे उत्पन्न है যেমন বিভিন্ন প্রকার জীবাণু তৃতীয় প্রকার শরীর বিকশিত হয় ডিম থেকে এবং চতুর্থ প্রকার শরীর বিকশিত হয় জড়ায়ু থেকে 
এই শ্লোকে সূচিত হয়েছে যে শুক্রাণু এবং শনিতের মিশ্রণের পর ধীরে ধীরে শরীর মাংসপিণ্ডে অথবা অন্ডে বিকশিত হয় পাখিদের বেলায় তা অন্ডে বিকশিত পরিণত হয় এবং পশু ও মানুষদের বেলায় তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয় মানুষের টা কোনটা থেকে জরায়ু থেকে আর পাখিদের আন্ডা থেকে হয় আর পশু আর মানুষের বেলায় মাংসপিণ্ড থেকে বুঝতে পারছি মাংসপিণ্ড থেকে বাহু অঙ্গি আদি অঙ্গ বিগ্রহ নখলোম অস্তি চরমানি লিঙ্গ চিত্র উদ্ভবন ত্রিভি অস্থি এবং চর্ম প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে জননেন্দ্রিয় এবং দেহের ছিদ্রগুলি যথা চক্ষু কর্ণ কান মুখ এবং পায়ু প্রকটিত হয় কত প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্স এখানে মাকে বুঝাচ্ছে ছেলে মাকে বুঝাচ্ছে গর্ভধারণ ছেলে তো এখনো ব্রহ্মচারী বিয়ে চারি করে বুঝতে পেরেছি ভগবান মাকে বুঝাচ্ছে এক মাসের মধ্যে মস্তক হয় আমাদের প্রথম কি হয় এক মাসের মধ্যে মাথা হয় দুই মাসের মধ্যে হাত পা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি হয় তাহলে প্রথমে সৃষ্টি হয় কি মাথাটা তারপরে হাত পা গুলো হয় তিন মাসের মধ্যে নখ আঙুল লোম অস্তি চর্ম এগুলো হয় এবং সেই সঙ্গে জননেন্দ্রিয় দেহের ছিদ্রগুলি যথাক্রমে চক্ষু কর্ণ নাসিকা তিন মাস পরে হয়ে যায় ধীরে ধীরে তিন মাস পরে তিন মাসের মধ্যে চক্ষু কর্ণ নাসিকা হাত পা চোখ মাথা সব হয়ে যায় মানে তিন মাসের বেবি তখন সে পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় বুঝতে গর্ভধারণের চার মাসের মধ্যে শরীরের সপ্ত ধাতুর উদয় হয় সেগুলি হচ্ছে ত্বক মানুষ লিখে রাখুন আমাদের শরীরের মধ্যে কয়টা ধাতু আছে আমাদের দেহটা সপ্ত ধাতু দিয়ে তৈরি আমাদের দেহের মধ্যে সপ্ত ধাতু আছে কি ত্বক প্রথমে হচ্ছে চামড়া চামড়ার নিচে কি আছে মাংস মাংসের নিচে আছে রুধি রুধি মানে কি নিচে রক্ত রক্ত তারপরে হচ্ছে মর্জা ভিতরে তার ভিতরে হচ্ছে শুক্র মানে এই যে বীর্য শক্তি থাকে বুঝতে পারছি এই সাত পদার্থ দিয়ে আমাদের এই দেহ গঠিত হ্যাঁ তারপরে সে রুধি তারপরে সে মেঘ তারপরে অস্থি তারপর মর্যা তারপর শুক্র এগুলো হচ্ছে চার মাসের সময় এই সব জিনিস তৈরি হয় এই সাত ধাতু তৈরি হয় চার মাসে বুঝতে পেরেছেন এই যদি ভালো ভক্তিমূলক প্রসাদ না পায় ভক্তিতে না থাকে তাহলে এগুলো সব মিশ্রণ উল্টা পাল্টা হবে এগুলোর মধ্যে সব পাপ ঢুকতে থাকবে তা আপনি যদি ভালো খাবার খান তো রক্ত ভালো তৈরি হবে মানে প্রসাদ পান আপনি যদি ভালো ভক্তি করেন তাহলে তার চিন্তা চেতনা সবকিছু ভালো হবে তার কারণ অস্থি মর্যাগুলো ওইভাবে হবে 
समस्त कूदृष्टि रेखे चोक छोट कर कूदृष्टि दिए सब समय सब कर्म अनुसारे बोले कर्म अनुसारे सबकि बड़ी प्लान मासुभार शिशु ऐले हम लाथ मारे ना तो तक किकथा अनुभव कर मैं बैठा अनुभव कर मन कर डान दिखे पेन बेसिंग बुजते बाम दिखे भारि बस बाम दिखे पेन बुजते बलराम बाम अंग दिए क्या राधा रानी मे मे रकम डान अंग डान अंग भारी था मान पेटे डान अंश बसि भारि मन बैठा मन बाम अंग भारि मन बाम सदी मान बैठा अनुभव कर बाम अंग राधा रानी सृष्टि ना नारी ठीक एक बारे सैंटिफिकली सृष्टिर संगे मिल कर ष्ठ मासे छय मासे बोझा जाए छय मास तो अल्ट्रासाउंड कर जंतु जंतु सम्भव क्षण देना सप्तम मास मायर संगे खावा शुरू कर मायर 
এবং সব রকম কৃমি কীটের উৎপত্তি স্থল অত্যন্ত জঘন্য সেই মল মূত্রের গর্তে তাকে থাকতে হয় এটা তো গর্ত না এটা একটা প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে থাকে কত কষ্টকর মাথাটা নিচে থাকে পা দুটো উপরে থাকে তারপরে কিসের অবস্থা থাকে ধনুকের মতো থাকে সোজা হতে পারে না ইচ্ছা করলেও সোজা হতে পারে না ধনুকের মতো এরকম পাকাই থাকে আর ওর মধ্যে সব পায়খানা প্রস্রাব তো ওর মধ্যে করে না তখন আরো কি হয় কৃমি কীট তৈরি হয় না তো ওই কৃমি কীট বাচ্চাকে কি করতে থাকে আরো স্কিন সফট না ওকে কামড়াতে থাকে আর তারপর যদি মা আরো ঝাল টাল খায় এইসব সেভেনা পেপসি মেপসি কোকো কলা মোকো কলা ভিজেবি খায় তখন ওকে আরো বেশি দংশন করতে থাকে তখন মাকে কি বলা হয় মাইল্ড খাবার খেতে যেন কোন রকম ঝাল টাল না হয় কারণ এমনিতেই তো ওকে কৃমি কীট খাচ্ছে আর ওর স্কিন খুব সফট হয় না বাচ্চার তো যদি একটু কোনো মশলা গুড়া মোড়া খায় গিয়েই তখন ওকে কি করে ওই বাচ্চাকে হিট করে বাচ্চাকে হিট করে এর জন্য মলমূত্রের গর্ভে আমরা তো বলি হ্যাপি বার্থডে না কত কষ্টকর পরিস্থিতি ওর মধ্যে সোজা হতে পারে না বাকিয়ে থাকে দেখুন আমরা যেভাবে এসেছি সেইভাবেই হয়ে যেতে চলে যেতে হয় যাওয়ার সময় আমরা কি হয়ে যায় সোজা হয়ে থাকি পঞ্চাশে পরই আমরা বাকিয়ে যাই না বাকিয়ে যাই সেই আগের মতো হয়ে যায় দেখবেন একটা মরা মানুষের বাচ্চাকে দেখবে ও কি হয়ে যায় এরকম ধনুকের মতো হয়ে যায় মানুষ তো ওখানে মরে যায় এই অবস্থায় আমরা মায়ের গর্ভে দশ মাস থাকি তারপরে কোন নারী মাতার অন্ত্রের সঙ্গে শিশুর উদরকে যুক্ত করে এর নামটা হচ্ছে আপ্যায়নী নারী যে ভেইনটা নাভির সঙ্গে বাচ্চার নাভির সঙ্গে মায়ের নাভির সঙ্গে কানেকশন থাকে এটার নাম হচ্ছে এবার আমরা বুঝতে পারলাম খাবার কিভাবে যায় খাবারটা যায় কিভাবে শিশুর মানে ইয়ে ওই যে জড়ায়ুর ব্যাগের মধ্যে যায় কিভাবে কারণ ওটা কিসের সঙ্গে কানেকটিভিটি থাকে থাকে হচ্ছে এই নাভির সঙ্গে তো ওখান থেকে খাবার পাসিং হয় তারপরে এইভাবে শিশু মাতার অন্ত্রের দ্বারা পুষ্ট হয়ে গর্ভে দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে মার্কান্ডীয় পুরাণে জঠরস্থ শিশুর অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা করা হয়েছে তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মিলে যায় সেইভাবে বোঝা যায় যে পুরাণের প্রামাণিকতা কখনো অস্বীকার করা যায় না যা মায়াবাদীরা কখনো কখনো করার চেষ্টা করে শিশু যেহেতু সম্পূর্ণ রূপে মাতৃভুক্ত অন্যের উপর নির্ভর করে তাই গর্ভাবস্থায় মায়ের আহারের মধ্যে অনেক বাধ্যবাধকতা থাকে বলছে যেহেতু শিশু মায়ের খাদ্যের উপরে ডিপেন্ড করে চলতে হয় তখন মায়ের খাবারের উপরে অনেক কিছু বাধা নিষেধ থাকে ডাক্তার বলে দেয় এটা খাবেন না ওটা খাবেন না এটা খাবেন ওটা খাবেন কারণ শিশু শরীর অত্যন্ত কমল কোমল এবং এই প্রকার উগ্র খাদ্য সে সহ্য করতে পারে না বৈদিক স্মৃতি শাস্ত্রে যে সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করার এবং বাধ্যবাধকতা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গর্ভবতী মাতার পক্ষে সেইগুলি পালন করা অত্যন্ত লাভজনক বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি সমাজে উত্তম শিশু উৎপাদন করার জন্য কত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের জন্য মৈথুনের পূর্বে গর্ভধান সংস্কার বাধ্যতামূলক ছিল 
এবং তা অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত বৈদিক শাস্ত্রে গর্ভাবস্থায় অন্য যে সমস্ত বিধি অনুমোদন করা হয়েছে তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পিতামাতার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সন্তানের তত্ত্বাবধান করা কারণ যথাযথভাবে শিশুর তত্ত্বাবধান করা হলে সমাজ সুসন্তানে পূর্ণ হবে যারা সমাজ দেশ এবং সমগ্র মানব জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে পারে আচার নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করতে হবে তাহলে সুসন্তান কামনা করা যায় আর তাহলে সাধু আসলি যদি বলেন তবু হাত দেখে না বলেন আমার একটা গোপাল হবে কিনা নাতি গোপাল হবে আগে তো গোপালের মায়ের মতো তপস্যা করতে হবে না হলে গোপাল কোথা দিয়ে হবে এর জন্য বৈদিক শাস্ত্রী নিয়ম বলেছে মা বাবাকে কি করতে হবে নিয়ম নীতি পালন করতে হবে নিয়ম ছাড়া নীতি ছাড়া চললে কখনো উপযুক্ত সন্তানে জন্ম হবে না বোঝা গেল এর জন্য আমাদের এর থেকে বুঝতে হবে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে শিল প্রভাত কি জয় শ্রীমদ ভাগবতম কি জয় গুরু মহারাজ কি জয় শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ কি জয় শুভ অক্ষয় দ্বিতীয় কি জয় হেমা মাতাজি কি জয় হেমা সুন্দরী কি জয় হ্যাঁ হম হেমা গোলাপ জামুন কি জয় আমরা এখন ম্যাঙ্গো আইসক্রিম খাবো কি জয় হেমা খাবে না কি জয় ঠিক আছে এবার আপনারা বিশ্রাম দিন আবার আমরা বিকেলে ইয়ে করব হম ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ বঞ্চা কল্প তরুপ কৃপা সিন্ধু পেয়ে গেছ পতিতান পাবনে বৈষ্ণব গণ অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি জয় শ্রীল প্রভা কি জয় নি তা গো প্রমানন্দে হরি হরি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ